ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ശ്വാസകോശം സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശമാണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന അവയവം മനുഷ്യനിൽ ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഔരസാശയത്തിൽ അതായത് തൊറാസിക് കാവിറ്റിയിലാണ് മനുഷ്യനിൽ ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് ഇടത്തും വലത്തുമായാണ് ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലത്തെ ശ്വാസകോശം ഇടത്തെ ശ്വാസകോശത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് പ്ലൂറയാണ് ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരു ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന് എത്ര ലോബുകളാണ് ഉള്ളത് വലത് ശ്വാസകോശത്തിന് മൂന്ന് ലോബുകളും ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിന് രണ്ട് ലോബുകളുമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഉള്ളത് എന്താണ് ആൽവിയോള ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകളാണ് ആൽവിയോള ശ്വസന പ്രക്രിയക്ക് സഹായിക്കുന്ന പേശികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അന്തർപാശുക പേശികൾ ഡയഫ്രം തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്വസന പ്രക്രിയക്ക് സഹായിക്കുന്ന പേശികൾ സാധാരണ ശ്വസന നിരക്ക് എത്രയാണ് മുതിർന്ന ആളിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് തവണയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ആഹാരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ക്ലോമപ്പിതാനം അതായത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് ആഹാരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ തടയുന്ന ഭാഗം ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് നിശ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് എത്രയാണ് പതിനാല് ശതമാനമാണ് നിശ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നിശ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നിശ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്താണ് ടൈഡൽ വോളിയം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന വായുവിന്റെ അളവാണ് ടൈഡൽ വോളിയം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് ഇതിന്റെ അളവ് എന്താണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ശക്തമായ ഉച്ഛ്വാസം നടത്തിയ ശേഷം പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുന്ന വായുവിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അഥവാ ജൈവക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പൈറോമീറ്റർ ശ്വസന സമയത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്പൈറോമീറ്റർ എന്താണ് ന്യൂമോണിയ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമോണിയ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആസ്ഫിക്സിയ നന്നായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം ശരീരത്തിന് ശരിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആസ്ഫിക്സിയ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വീഡിയോസ് കാണുവാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ